ইমেজিন করুন যদি আমাদের কাছে এমন ক্ষমতা এসে যায় যে আপনি এই থ্রি ডাইমেনশনাল ওয়ার্ল্ডে যেখানে খুশি সেখানে ট্রাভেল করতে পারেন মানে ধরুন আজ আপনি ইন্ডিয়াতে আছেন কাল আমেরিকা যেতে পারবেন আবার পরশু রাশিয়ায় মানে আপনি এই থ্রি ডি ওয়ার্ল্ডে ছোট ছোট ডিস্টেন্স খুব সহজেই কভার করতে পারবেন শুধু আপনার কাছে একটা মোটা ব্যাংক ব্যালেন্স থাকলেই হলো কিন্তু আমরা যতই শক্তিশালী এবং ধনী হয়ে যাই না কেন আমরা টাইম অর্থাৎ সময়কে নিজেদের মনমর্জি কখনোই কন্ট্রোল করতে পারবো না আপনার অতীতে ছোটবেলায় ফিরে যাওয়া যতই জরুরি হোক না কেন কিংবা যতই জরুরি হোক ভবিষ্যতে গিয়ে সেটাকে পাল্টানো আপনি তা কোনো মতেই করতে সমর্থ নন আমরা কেবল বর্তমান মানে প্রেজেন্টেই জীবন ধারণ করতে পারি এবং এটা আপনি কখনো হতে দেখবেন না যে একটা ফাটা ডিম জোড়া লেগে গোটা হয়ে গেল কিংবা কোনো পুড়ে যাওয়া কাগজকে কখনোই আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি না এর স্পষ্ট মানে দাঁড়ায় যে সময় সর্বদা একটা নির্দিষ্ট দিকেই বয়ে চলেছে বিজ্ঞানীরা একে অ্যারো অফ টাইম বলেছেন আর সময়ের এই অ্যারোকে কেউ কোনো দিন চেঞ্জ করতে পারবে না এটা আমাদের প্রচলিত মজবুত একটা ধারণা আর এমনিতেও আমাদের যত টাইম মডেল রয়েছে তা সবই মহাজাগতিক বস্তু অর্থাৎ জ্যোতিষ্কের রোটেশনের উপরে বেস করে রয়েছে অর্থাৎ যে সময়ে মহাকাশে গ্রহ উপগ্রহ ইত্যাদি সেলেস্টিয়াল বডিজ তাদের কক্ষে একবার প্রদক্ষিণ কমপ্লিট করে আমরা এই দিয়ে সময় মেপে নিই যখন পৃথিবী নিজের অক্ষে একবার প্রদক্ষিণ করে তখন তাকে আমরা এক দিন বলি আবার যখন পৃথিবী সূর্যের চারপাশে একবার চক্কর লাগিয়ে নেয় তখন এই সময়কে আমরা এক বছর বলি এভাবেই বছরের পর বছর পৃথিবী আমাদের সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে যাচ্ছে তখন বিজ্ঞানীরা মনে করতেন সময় গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একই গতিতে বয়ে চলেছে ইউনিভার্সে সর্বত্রই সময়ের ধারা অপরিবর্তনশীল অর্থাৎ টাইম বা সময়কে একটা কনস্ট্যান্ট ফান্ডামেন্টাল ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি হিসেবে ধরা হতো কিন্তু বিশ শতকের শুরুর দিকেই বিখ্যাত ফিজিসিস্ট স্যাল অ্যালবার্ট আইনস্টাইন টাইম অর্থাৎ সময়ের ব্যাপারে আমাদের ভাবনা চিন্তা একেবারে পাল্টে দিয়েছিলেন স্যার আইনস্টাইন বললেন যে সময় আপেক্ষিক অর্থাৎ রিলেটিভ মানে সময়ের প্রবাহ মহাবিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আলাদা আলাদা গতিতে চলেছে পৃথিবীর কক্ষে অরবিট করা স্যাটেলাইটে থাকা ঘড়িগুলি পৃথিবীর সারফেসে থাকা ঘড়ির তুলনায় ফাস্ট চলে আইনস্টাইনের মতে যে বস্তু যত বেশি গতিতে থাকে তার জন্য সময়ের প্রবাহ ততই ধীর হয়ে যায় আইনস্টাইন আরও বলেন যে টাইম এবং থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেস আলাদা আলাদা কোনো কম্পোনেন্ট নয় বরং একই মুদ্রার দুই পাশ যাকে তিনি ফোর্থ ডাইমেনশন বলে ব্যাখ্যা করেছেন মানে আমাদের বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড হল স্পেস টাইম কন্টিনিউয়াম বা স্পেস টাইম ফ্যাব্রিক অব দ্য ইউনিভার্স আমাদের গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্পেস এবং টাইম দিয়ে তৈরি একটা চাদরের মতো যার মধ্যে সব গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র ধূমকেতু উল্কা স্পেস ডাস্ট সুপারনোভা ইত্যাদি সব ভেসে রয়েছে আর গ্র্যাভিটি বা মাধ্যাকর্ষণ হল এমন এক শক্তি যা এই বিশাল চাদরকে বিভিন্ন জায়গায় ফোল্ড করে দিয়েছে এটা গেল একদম বেসিক একটা ধারণা যা আমাদের মধ্যে বেশিরভাগ লোকেরই রয়েছে কিন্তু স্যার আইনস্টাইন যখন তার থিওরি অফ জেনারেল রিলেটিভিটিতে স্পেস এবং টাইমকে কম্বাইন করছিলেন তখন তিনি আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য সমাধানের একটা সম্পূর্ণ নতুন রাস্তা আবিষ্কার করলেন চলুন এবার সেই রাস্তা একটু বুঝে নেওয়া যাক এটা বোঝার জন্য আমরা সিমেন্টের একটা আয়তকার ব্লক নিলাম যা তিনটে মাত্রা বা ডাইমেনশন রয়েছে আর তা হলো দৈর্ঘ্য বা লেন্থ প্রস্থ বা ব্রেথ এবং উচ্চতা বা হাইট কিন্তু আমরা সবাই ফোর্থ ডাইমেনশনাল ওয়ার্ল্ডে বসবাস করি থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেস এবং ফোর্থ ডাইমেনশন যেটা হলো টাইম বা সময় এবারে ব্লক ইউনিভার্স হল একটা ফোর ডাইমেনশনাল ব্লক যা সিমেন্ট দিয়ে নয় বরং স্পেস টাইম দিয়ে তৈরি আর ইউনিভার্সে যত স্পেস এবং টাইম রয়েছে তা সবই এই ব্লকের ভেতরে আবদ্ধ রয়েছে তাহলে আমরা কেন এই ব্লক ইউনিভার্স দেখতে পাই না এটা এ কারণেই যে আমরা সবাই এই ব্লক ইউনিভার্সের ভেতরে অবস্থান করছি ঠিক যেমন আমরা বলতে পারি না আমাদের পৃথিবী চ্যাপ্টা না গোল যতক্ষণ না আমরা রকেটে চড়ে পৃথিবীর বাইরে গিয়ে দেখছি পৃথিবীর বাইরে গেলে দেখতে পাব যে আমরা একটা গোল অবজেক্টের মধ্যে বসবাস করছি তেমনি যদি আমরা এই ব্লককে দেখতে চাই তাহলে আমাদের ব্লক ইউনিভার্সের বাইরে যেতে হবে আর যেহেতু এই ব্লককে আমরা দেখতে পারবো না তাই আমরা এটা জানি না যে এই ব্লক ইউনিভার্স যার মধ্যে আমরা সবাই থাকি তা ঠিক কতটা বড় আর আমরা এটাও ঠিক করে বলতে পারবো না যে স্পেস অসীম না এর একটা সীমানা রয়েছে আর সময় এর কি কোনো স্টার্টিং পয়েন্ট ছিল কিংবা এর কি কোনো এন্ডিং পয়েন্ট আদৌ রয়েছে সেটাও বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় এগুলো জানার জন্য আমাদের এই ব্লক ইউনিভার্সের বাইরে বেরোতে হবে ব্লক ইউনিভার্সকে ভালোভাবে বোঝার জন্য আমাদের এক্সট্রা ডাইমেনশন মানে হায়ার ডাইমেনশনে যেতে হবে যাতে আমরা স্পেস টাইমের এই ব্লককে চোখের সামনে দেখতে পাই এসব শুনতে একটা সায়েন্স ফিকশন কনসেপ্টের মতো লাগলেও জেনে রাখুন এক্সট্রা ডাইমেনশন বাস্তবে কিন্তু সম্ভব কিন্তু আমরা এর ব্যাপারে এখনও কিছু জানি না উদাহরণ হিসাবে এই ছোট ছোট পিঁপড
মানে এরা গোটা দুনিয়াটাকেই ফ্ল্যাট বা চ্যাপটা হিসেবে দেখে সাপোজ ধরুন যদি এদের মধ্যেই একটি পিঁপড়ে কোনোভাবে একটা উঁচু টাওয়ার বানিয়ে নিল এবং তার উপরে চড়ে বসল তখন এই পিঁপড়ের কাছে একটা সম্পূর্ণ নতুন ডাইমেনশন উন্মুক্ত হয়ে যাবে এর আগে সে এই দুনিয়াকে টু ডিতেই দেখত আর একদম এই একই জিনিস আমাদের মানে মানুষের উপরেও অ্যাপ্লিকেবল আর এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট পসিবল যে এক্সট্রা মানে হায়ার ডাইমেনশন অবশ্যই রয়েছে কিন্তু আমরা এ ব্যাপারে একদম অ্যাওয়ার নয় বিজ্ঞানে এমন অনেক থিওরি রয়েছে যাতে হায়ার ডাইমেনশনের ব্যাপারে উল্লেখ রয়েছে আর এমন কিছু এক্সপেরিমেন্টের ব্যাপারে আমরা ইমাজিন করতেই পারি যেখানে হায়ার ডাইমেনশন থেকে এনার্জি লিক হয়ে আমাদের থ্রি ডাইমেনশনাল ওয়ার্ল্ডে আসছে কিন্তু আমরা এ বিষয়েও অতটা সচেতন নয় চলুন আমরা একটি চরিত্রের কল্পনা করি যার নাম হলো লুসি এবারে লুসি স্পেস টাইম ব্লককে নিজের চোখে দেখতে চায় ধরে নিলাম সে একটা রাস্তা বের করেও ফেললো যাতে সে এক্সট্রা ডাইমেনশনে যেতে পারে লুসি থ্রি ডাইমেনশনাল ব্লক ইউনিভার্সের বাইরে বেরিয়ে হায়ার ডাইমেনশনে চলে গেল তারপর সে আমাদের ব্লক ইউনিভার্সকে দেখলো কিন্তু একটা কথা বলুন যখন লুসি স্পেস টাইমে ব্লক থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে গেছে তাহলে তার কাছে সময় বলে কি কোনো জিনিসের অস্তিত্ব থাকবে তো আইনস্টাইনের থিওরি অনুসারে টাইম এবং স্পেস একসাথে অবস্থান করে আর যেহেতু পুরো স্পেস এই ব্লকের মধ্যেই রয়েছে তাই পুরো সময়ও শুধুমাত্র এই ব্লকের মধ্যেই থাকবে মানে স্পেস এবং টাইম এই ব্লক ইউনিভার্স অব্দি সীমাবদ্ধ থাকবে তার বাইরে সময়ের কোনো অস্তিত্বই থাকবে না এর মানে লুসি এখন একটা টাইমলেস ইউনিভার্সে রয়েছে মানে এমন এক জায়গা যেখানে সময় চিরকালের জন্য থেমে রয়েছে এখানে টাইমের কোনো অ্যারো থাকবে না আর যখন লুসি ব্লক ইউনিভার্সকে দেখবে তখন সে অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সব কিছুই একসাথে দেখতে পাবে লুসি চাইলেই এখন আপনাকে দেখতে পারে আবার চাইলেই পর মুহূর্তে ভবিষ্যতে কি ঘটেছে তা দেখতে পাবে সে অতীতের ঘটনাগুলি পরপর নিজের চোখের সামনে ঘটতে দেখতে পারবে আর লুসি এমন কিছু করতে পারবে যা আমাদের কাছে ম্যাজিকের মতো লাগবে সে সব কিছুই দেখতে পাবে তাও আবার একই সময়ে মানে সে সব জায়গাতেই উপস্থিত আছে লুসি এই ব্লক ইউনিভার্সে থাকা প্রত্যেকটা জিনিসের সাথে ইন্টারাক্ট করতে পারবে এবং সব জিনিসকে নিজের হাতে কন্ট্রোল করতেও সক্ষম হবে কেননা ব্লক ইউনিভার্সের বাইরে টাইমলেস স্পেসে থাকাকালীন ব্লকের প্রত্যেকটি পয়েন্ট এবং অবস্থাকে অ্যাক্সেস করা লুসির কাছে একদম জলভাত ধরুন লুসি জানতে চাইল দু সালে কি কি ঘটতে চলেছে এটা জানার জন্য তাকে সিম্পলি ব্লকের দু সালের পয়েন্টে লোকেট করতে হবে ব্যাস তাহলেই হয়ে গেল তখন সে আরামসে আমাদের ভবিষ্যৎ জানতে পারবে আর এই রকমই একটা কনসেপ্ট লুসি সিনেমাতেও দেখানো হয়েছে এবারে বলা যেতে পারে যদি অতীত এবং ভবিষ্যৎ দুটোই শুধুমাত্র ব্লক ইউনিভার্সে এক্সিস্ট করে এবং আমরা এই ব্লক ইউনিভার্সের ভেতরেই বসবাস করি তো হতে পারে সময় বা টাইম আসলেই একটা ইলিউজন বা মায়া সময় প্রকৃতির কোনো ফান্ডামেন্টাল প্রপার্টি নয় বরং এটি একটি ইলিউজন বা ভ্রম টাইম বা সময় যা ক্রমশ অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে তা এ কারণেই হচ্ছে যেহেতু আমরা ব্লক ইউনিভার্সের মধ্যে আটকে আছি আর যদি আমরা কোনোভাবে এক্সট্রা ডাইমেনশনে যেতে পারি তাহলে আমরা টাইমলেস স্পেসে বিরাজ করব। এবং আমাদের কাছে সময়ের কোনো অস্তিত্বই থাকবে না এটা পুরোপুরি বোঝার জন্য চলুন আগে জেনে নেওয়া যাক টাইম বা সময় আসলে ঠিক কি এর নেচারই বা কেমন বন্ধুরা আমাদের আশেপাশে যা কিছু আছে এমনকি আমরা নিজেরাও পদার্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা বা পার্টিকলস দিয়ে তৈরি যেমন জল ওয়াটার মলিকিউলস দিয়ে তৈরি আবার মলিকিউলস এর থেকেও ছোট ছোট পার্টিকলস যাকে বলা হয় পরমাণু বা অ্যাটম দিয়ে তৈরি পরমাণু নিজেই আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্টিকলস দিয়ে তৈরি যেমন প্রোটন নিউট্রন এবং ইলেকট্রন অর্থাৎ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছুই আছে সবই পার্টিকলস দিয়ে নির্মিত সময় বলতে আমরা কোনো কিছুর চেঞ্জ বা পরিবর্তনকে বোঝাই এবারে আপনি বলবেন যে কিসের পরিবর্তন তো বলে রাখি সেটা যে কোনো কিছুর পরিবর্তন হতে পারে যেমন আমাদের ইউনিভার্স একটা ব্লক ধরে নিলাম এই ব্লকের মধ্যে একটাই পার্টিকেল বা কণা রয়েছে যার কোনো মোশান বা গতি নেই আমরা একে অবজার্ভ করতে থাকবো এবং সাল দু হাজার অবধি অবজার্ভ করলেও এর কোনো মুভমেন্ট হবে না অতএব এই ক্ষেত্রে সময়কে মাপার কোনো মানেই দাঁড়ায় না এবার ধরুন ব্লকের মধ্যে অনেকগুলি পার্টিকেলস রয়েছে এবং তারা সব সময় মুভ করছে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তো পার্টিকেলসগুলির প্রত্যেকটি মুভমেন্ট আমাদের নতুন একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট দেবে যাকে আমরা মাপতে পারবো সময়ের সাপেক্ষে ঠিক এমনটাই আমাদের ইউনিভার্সেও হয়ে থাকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য পার্টিকেলস দিয়ে তৈরি যদি এই পার্টিকেলস একটা নির্দিষ্ট পজিশনে অ্যারেঞ্জ হয় তাহলে আমরা তাজমহল রূপে দেখতে পাই আবার যদি অন্য রকমভাবে সজ্জিত হয় তাহলে মহাকাশে সুপারনোভা দেখতে পাই তো এবার জাস্ট এই বিষয়টা একটু উপলব্ধি করে ভাবুন যে বাস্তবে ইউনিভার্সে কোনো টাইমলাইন নেই এখানে শুধুমাত্র পার্টিকেলস রয়েছে যারা বিভিন্নভাবে সজ্জিত বা অ্যারেঞ্জ হতে পারে ব্যাস আর কিচ্ছু নয় টাইম বা সময় বলে আসলে কোনো কিছুর অস্তিত্বই নেই 
যখন পার্টিকেলস এক রকম ভাবে অ্যারেঞ্জ হয় তখন তাকে আমরা বলি সাল উনিশশো আবার যখন অন্য রকম ভাবে অ্যারেঞ্জ হয় তখন তাকে বলি সাল দু হাজার এর মানে গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা বইয়ের মতো যা প্রতি মুহূর্তে পাল্টাতে থাকে এবং নতুন নতুন ঘটনা বা ইভেন্টসের জন্ম দেয় যাকেই আমরা ভুল করে বিভ্রান্ত হয়ে নাম দিয়েছি টাইম বা সময় যেমন আমরা সকলেই জানি যে সাদা বলে কোনো রং নেই সাদা আসলে সাতটি রঙয়ের মিশ্রণ কিন্তু যখন আমাদের চোখে সব রংগুলি একসাথে এসে পড়ে তখন আমাদের মস্তিষ্ক সব রংকে একসাথে কম্বাইন করে আমাদের সাদা রং দেখায় যা আসলে একটা অপটিক্যাল ইলিউজন ছাড়া আর কিছুই নয় একদম এই ঘটনার মতোই সময়ের অস্তিত্ব অনুভব আসলেই একটা ইলিউজন বা ভ্রম যা কিছু বাস্তব বা রিয়ালিটি তা হলো শুধু পার্টিকেল আমাদের মাইন্ড বা মস্তিষ্ক যা পার্টিকেলসের পুরনো অ্যারেঞ্জমেন্টকে স্মৃতিতে সঞ্চয় করে রাখে তাকে নাম দিয়েছে পাস্ট বা অতীত আবার যখন পার্টিকেলসের নতুন একটা অ্যারেঞ্জমেন্টকে প্রিডিক্ট করে তখন তার নাম দেয় ফিউচার বা ভবিষ্যৎ এভাবেই আমাদের মাইন্ড বা মস্তিষ্কই হলো আসল অর্থে একটা টাইম মেশিন তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে আমরা কেন অতীতে টাইম ট্রাভেল করে ফিরে যেতে পারি না এর উত্তর হলো আবারও ব্রহ্মাণ্ডের এত বিশাল সংখ্যক পার্টিকেলসকে পুনরায় আগের পজিশনে অ্যারেঞ্জ করা থিওরিটিক্যালি টেকনিক্যালি এবং প্র্যাকটিক্যালি ইম্পসিবল আর এটা থার্মোডাইনামিক্সের সেকেন্ড লকেও উল্লঙ্ঘন করছে তো এবারে আশা করি আমাদের কাছে সব একদম স্পষ্ট হয়ে গেছে যে সময় বলে বাস্তবে কিচ্ছু হয় না সব কিছু পার্টিকেলসের মোশান তথা এর অ্যারেঞ্জমেন্টের উপরে নির্ভরশীল আর যদি পার্টিকেলস এক জায়গায় থেমে থাকে এবং এর কোনো মোশান না হয় তো সময়ও সেখানে স্টপ হয়ে যাবে তখন সময় সেখানে একদম শূন্য হবে এই তত্ত্বের সাহায্যে আমরা সহজেই ব্ল্যাক হোলের ভেতরে সময় কেন থেমে থাকে এবং এর কেন্দ্রে সিঙ্গুলারিটিতে কেন সময় প্রায় শূন্য হয়ে যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারি আসলে ব্ল্যাক হোলের সিঙ্গুলারিটিতে পার্টিকেলসের মোশান প্রায় হয় না বললেই চলে কেননা পার্টিকেলসের ডেন্সিটি বা ঘনত্ব অসীম হয়ে যায় এবং পার্টিকেলস খুব কাছাকাছি অবস্থান করে যেহেতু পার্টিকেলসের মোশান বন্ধ হয়ে যায় তাই সময়ও থেমে যায় বলুন বন্ধুরা এবার আপনার কি মনে হলো এই ভিডিওটা দেখে সময় কি সত্যি একটা ইলিউজন বা মায়া নাকি বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে সময়ের অবশ্যই আপনার মতামত নিচে কমেন্টে জানান ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করুন এবং শেয়ার করুন বন্ধুদের সাথে যদি মনে হয় আজ নতুন কিছু শিখলেন ভিডিওটা দেখে আমাদের চ্যানেলের কন্টেন্টগুলি আপনার ভালো লেগে থাকলে সাপোর্ট করুন কিছু ডোনেশনের মাধ্যমে যাতে সায়েন্স অ্যান্ড ফিকশন বাংলা চ্যানেল এগিয়ে যেতে পারে ডিসক্রিপশনে পেটিএম ফোনপে গুগল পে এবং অ্যামাজন পে এর ইউপিআই আইডি দেওয়া রইল পেমেন্ট করুন ইউপিআই এর মাধ্যমে ডিরেক্টলি আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে আপনাদের সুবিধা অনুযায়ী কিছু ডোনেট করে চ্যানেলের পাশে থাকুন ধন্যবাদ আর আপনি যদি সায়েন্স অ্যান্ড ফিকশন বাংলা চ্যানেলে নতুন হাজির হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অল নোটিফিকেশন অপশানটি সিলেক্ট করে দিন তাহলে দেখা হবে বন্ধুরা পরবর্তী মজাদার এবং ইন্টারেস্টিং আরও একটি এপিসোডে ততক্ষণের জন্য গুড বাই দেখতে থাকুন সায়েন্স অ্যান্ড ফিকশন বাংলা ইউটিউব চ্যানেল